నిన్న మొన్న ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినటువంటి చిన్న చితక పాస్టర్ల దగ్గర నుండి బడా బడా పాస్టర్ల వరకు అందరూ ఆమె భజన చేసేవాళ్లే భరతమాతను సైతం అవమానకరంగా మాట్లాడేటటువంటి ఈ పాస్టర్లు ఒక స్త్రీని అందున ఒక విదేశీయురాల్ని ఇంతగా పొగుడుతున్నారు అంటే కాస్త సందేహించవలసినటువంటి అవసరం కనబడుతుంది సందేహించడమే కాదు కాస్త పరిశోధన చేసినట్లయితే అక్క ఆర్భాటము బావు బడాయే తప్ప ఆకలిస్తే అన్నం వెతుకులేదన్నట్లుగా మదర్ తెరిస్సా గురించి ఈ పాస్టర్లు చెప్పేది వేరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవాలు వేరు ఆ వాస్తవాలలోకి వెళ్లే ముందు ఈ పాస్టర్లకి నాదొక సూటి ప్రశ్న తెరిస్సా క్రైస్తవురాలు గనక బైబిల్ చదివింది గనక ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఆమెకు అలవడింది అనాథలకి కుష్టు వాళ్ళకి సేవ చేసింది అని చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది మరి ప్రపంచంలో కేవలం మదర్ తెరిస్సా ఒక్కటే క్రైస్తవురాలా ఆమె ఒక్కటే బైబిల్ చదివిందా మీరెవరో క్రైస్తవులు కాదా మీరు బైబిల్ చదవట్లేదా మీరెందుకు సేవ చేయట్లేదు కుష్టు వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకుని వాళ్ళకి ఆహారం తినిపించడం స్నానం చేయటం అనాథాలని చేరదీయటం ఇట్లాంటి సేవా కార్యక్రమాలని మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు అసలు తెరిస్తానేమో క్యాథలిక్ మీరేమో ప్రొటెస్టెంట్లు అయినా సరే మా క్రైస్తవురాలు అని కలిపేసుకున్నారు అయితే మరి క్యాథలిక్ సంప్రదాయంలోనే పోపు దగ్గర నుంచి ఆర్చ్ బిషప్పులు కార్డినల్స్ బిషప్పులు ఇట్లా రకరకాల కేటగిరీలు ఉన్నాయి మీ ప్రొటెస్టెంట్లో పాస్టర్లు ఉన్నారు వేళ్లలో చాలామంది మీద లైంగిక ఆరోపణలు ఉన్నాయి రేపు కేసులు ఉన్నాయి రోజుకు ఒక పాస్టర్ రేపు కేసులో కొట్టబడుతున్నాడు వాడి ఒక పిచ్చు కుక్కవి ఒక మతోన్మాదంతో ఇలాంటి వీడియోలు చేసి అరే కరుణా కరగా నువ్వు అసలు మదర్ తెరిసా కాలి గోటికి కూడా నువ్వు సరిపోవు ప్రపంచం అంతా కూడా ఆవిడ సేవను గుర్తించింది నోబెల్ పీస్ బహుమతి కూడా ఇచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు డబ్బులు తీసుకుని ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నావో నువ్వు ఎవరికి పెంపుడు కుక్కగా ఉన్నావో మా అందరికీ తెలుసు ఈ మదర్ తెరిస్ అని చూసి సనాతన ధర్మంలో కొంతమంది మతోన్మాదులకు చాలా కుళ్ళుకొని ఆవిడ మీద ఇదివరకే బురద చల్లారు ఇప్పటికీ కూడా నీకు డబ్బులు ఇచ్చి బురద చల్లిస్తా ఉన్నారు ఇది మాకు అర్థమవుతుంది బాబా డేరా బాబా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎన్నో కోట్లు తినేసి మరి అనేక మంది అమ్మాయిల్ని చెరిచినట్టుగా వార్త పత్రికలు వచ్చాయి మరి వాళ్ళ మీద వీడియోలు ఎందుకు రాపెట్టావు నువ్వు క్రీస్తునందున్న పరిశుద్ధులందరికీ కూడా ప్రభు అయిన క్రీస్తునామంలో శుభాభివందనాలు అదేవిధంగా నా హిందూ బంధులకు కూడా నా యొక్క ప్రేమ వందనాలు నిన్న దిన నా కరుణాకర్ ఒక వీడియో పెట్టి మదర్ తెరసం మీద మరి అనేకమైనటువంటి దూషణ మాటలు మాట్లాడినట్టుగా మనం చూసాం అయితే కరుణాకర్ ఏమనుకుంటున్నాడంటే మదర్ తెరసం అనగానే క్రైస్తవ్యానికి ఒక కులదైవంగా మరి భావిస్తారని ఆమెను దూషించటం వలన క్రైస్తవ్యానికి ఏదో డ్యామేజ్ చేసినట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నాడని మనకు అర్థమవుతా ఉంది అయితే కరుణాకర్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల్లో ఇదివరకే మరి పరిపూర్ణానంద స్వామి కూడా చేసినట్టుగా మనం చూడగలం అయితే పిల్లల ఆలోచన చేయండి ఈ కరుణాకర్ ఏమడుగుతున్నాడంటే మరి మదర్ తెరిస ఒక్కరితేనా బైబుల్ చదివింది మదర్ తెరిస ఒకరితేనా మరి బైబుల్ చదవడం వల్ల ఎలాంటి పరిచర్యలోకి వెళ్ళింది మరి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా మరి బైబుల్ చదవటం లేదా మరి ఎందుకు ఈ పరిచర్య చేయట్లేదని వాడు అనడం అనేది మనం చూసాం అంటే ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఆడటం వల్ల క్రైస్తవ్యాన్ని ఏదో కంగారు పెట్టేశాను నేను అనేటువంటి ఒక సునకానందం పొందుతున్నాడు కరుణాకర్ సుగం అయితే వాడికి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే పరిచర్యలు నానా విధాలుగా ఉన్నాయి బైబుల్ లో దేవుడు తన సేవకులకు ఈ పరిచర్యను అప్పగించినట్టుగా మనం చూడగలం ఒక మంచి మాట బైబిల్ గ్రంథం నుంచి మనం చూడగలిగితే రోమిల్కు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఈ మాట మనకు కనిపిస్తుంది రోమిల్కు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాలు చదువుతున్నాను చూడండి పిల్లరా మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున వేర్వేరు కృపావరంలో కలిగిన వారమై ఉన్నాము కనుక ప్రవచన వరమైతే విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ప్రవచింతము ఇంకా ఏమంటున్నాడు పరిచర్య అయితే పరిచర్యలోను బోధించువాడైతే బోధించుటలోను హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుటలోను పని కలిగి ఉందము పంచి పెట్టువాడు శుద్ధ హృదయముతోను పై విచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలను ఆలోచన చేయండి అంటే వీడికి తెలియదు కాబట్టి బైబిల్ చదివిన అందరూ కూడా మరి మదర్ తెరిసేలాగే సేవ చెయ్యాలి అనేటువంటి భావంలో ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది మరి పరిచర్యలు నానా విధాలుగా ఉన్నట్టుగా మరి బైబిల్ లో మనం చూడగలం మదర్ తెరిసా గారి పరిచర్య మనం చూసుకుంటే కరుణా పరిచర్య సంతోషంతో చేసినట్టుగా 
మనం చూడగలం మరి హెచ్చరించడం కూడా ఒక పరిచర్య అన్నట్టుగా ఉంది బోధించడం కూడా ఒక పరిచర్య అన్నట్టుగా ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిచర్యలు కొనసాగిస్తూ అనేక మంది మరి దేవుని సేవకులు ఈ కరుణాకర్ గారికి బుద్ధి చెప్పే పరిచర్య చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాడికి బుద్ధి రావటం లేదు కాబట్టే మరి ఇలాంటి వీడియోలు మనం కూడా చేయాల్సిన అవసరత మరి ఎంతైనా ఉందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను తీసుకెళ్లి చర్చిలోకి ప్రార్థన చేసి ఆ చర్చ వెనకాల శ్మశానంగా పెట్టేది పూజించేది శవం వీళ్ళు కప్పెట్టేది శవం అక్కడ తినాలి అక్కడే పోవాలి అన్నట్లు వేరే శవం వన్ శవం వర్షిపింగ్ అనదర్ శవం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఏమిటి బతికించేవాడిని దేవుడు అంటారా మసాలా మెను ఉండేవాడిని దేవుడు అంటారా ఏరా మిలిటరీ హోటల్ వాడు గాడ్ ఎలా అవుతాడు రా మిలిటరీ హోటల్ తెలుసా మీకు మిలిటరీ హోటల్ అంటే అంతా నాన్ వెజ్ మేము చిన్నప్పుడు నరికి వెళ్ళేటప్పుడు మిలిటరీ హోటల్ అని ఆ ఎడం పక్క ఉండేది కంపు అలా ముక్కు మూసుకుని వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు సో ఆ పాపులము మేమో ఓ తండ్రి పాపులము మేమో ఎంత నవ్వు మరే మనం పాపులం కాదు రాయ్ అమృతశ పుత్రాహ అర్థమైందా ఆ గొర్రెలు పాపులే రాయ్ ఎందుకని ఆ గొర్రెలు పాపులే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంత పుణ్య భూమిలో పుట్టి ఏమిటా కలజడు అదే విధంగా మరొక మరొక వ్యక్తిని మనం చూడగలిగితే రాధా మనోహర్ దాస్ ఈయన ఏమంటాడంటే గతంలో కూడా బైబుల్ అనేది నల్లట్ట పుస్తకం నల్లట్ట పుస్తకం అనేటువంటి అవహేళన మాటలు ఎన్నో మాటలు మాట్లాడారు అయితే ఆయన తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆయన పూజించే దేవుళ్ళు కూడా నల్లగా ఉన్నారన్న సంగతి ఆయనకి గుర్తించటం లేదు కాబట్టి ఇలాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బైబిల్ కి నల్లట్ట కవర్ ఉన్నంత మాత్రాన బైబిల్లో విషయాలన్నీ కూడా మంచి ఉండవన్నట్టుగా మరి చిన్నపాటి భావనతో ఉన్నాడన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతా ఉంది మరి బైబిల్ కవరే నల్లగా ఉంటే అందులో విషయాలు మరి మంచివి కాదు అనుకుంటే ఆయన పూజించే దేవుళ్ళు కూడా మరి నల్లగా ఉన్నారు మరి వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు మంచివేనా అనేటువంటి విషయం అతను మరొకసారి ఆలోచించుకోవాలి అంతేకాకుండా మరి గతంలో యహోవా దేవుడు మిలిటరీ ఓట్లు పెట్టాడా అని మాటలు మాట్లాడాడు మరి రీసెంట్ గా ఈ రోజు ఉదయం కూడా ఒక వీడియో పెడుతూ యహోవా మిలిటరీ ఓట్లు పెట్టుకున్నాడు దేవుడు ఎలాగవుతాడు అనేటువంటి ఒక వీడియో పెట్టాడు వీడికి అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏంటి అంటే ఈ దేశానికి రక్షణగా మరి సేవ చేస్తున్నటువంటి మిలిటరీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆఫీసర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బోన్ చేసేటువంటి ఆ యొక్క హోటల్ ని ఇతను కించపరుస్తున్నట్టుగా మనం చూడగలం అంటే సైనికులు అనేవారు పౌష్టిక ఆహారం తినడం అనేది ఆ మిలిటరీ హోటల్ అనేది ఏదో చవకబారదు అన్నట్టుగా వీడి యొక్క భావన అయితే ఆలోచన చేయండి ప్రియులరా ఇతను పూజ చేస్తున్నటువంటి సనాతన ధర్మంలోనే మరి శివుణ్ణి పూజ చేసేటువంటి వాళ్ళు కాశీలో అఘోరాలుగా కనిపిస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా సకం కాలిన శవాల్ని పీక్కొని తింటారు వీడికి ఇది కనబడదా అంటే కనబడదు అన్నట్టుగానే ఉంటాడండి ఇంకా మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ శివుణ్ణి పూజ చేసినటువంటి భక్త కన్నప్ప అనేటువంటి ఒక చరిత ఉందండి ఆ చరిత్రలో కూడా ఏం చేస్తాడంటే శివుడికి వేట మాంసం కొట్టి పెట్టినట్టుగా మనం గతంలో సినిమాలు కూడా తీశారు మరి ఇవన్నీ వీడికి తెలుసో లేదో కూడా తెలియదండి ఇలాంటి అజ్ఞానపు మాటలన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇంకే ఇంకేమని మాట్లాడుతా ఉన్నాడు చర్చిలో ఒక శవాన్ని మనం పూజ చేస్తున్నామట ఏమండి యేసు క్రీస్తు చనిపోయిన మాట వాస్తవం చనిపోయి మూడో దినాన తిరిగి లేచిందన్న సంగతి కూడా వాస్తవం ఆయన ఇప్పుడు శవంగా లేడు సజీవుడిగా ఉన్నాడన్న సంగతి వీడికి తెలియటం లేదు వీడు వీడు పూజ చేస్తున్నటువంటి ఆ కృష్ణుడే కాలికి బాణం తగిలి చనిపోయాడు నేటి వరకు కూడా ఆయన తిరిగి లేవలేదు మరి శవంగా ఎవరున్నారన్న సంగతి వీడికి అర్థం కావాలి కాబట్టి యేసు సజీవుడిగా ఉన్నాడు మృత్ అటు బైబుల్ లో మాట ఉంటది ఏమంటది అంటే మీరు సజీవుడైన వాడిని మృతుల్లో ఎందుకు ఎత్తుకుతున్నారు అనే మాట మనకు కనిపిస్తుంది బైబుల్ లో ఇలాంటి అజ్ఞానులు అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే క్రీస్తు మీద క్రైస్తవ మీద మరి దోషణ మాటలు ఇలాంటి మాటలన్నీ కూడా ఇక్కడైనా మానుకోవాలని ప్రేమ పూర్వకంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను మరి చక్కగా ఈ వీడియోను వీక్షించిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు మరొక మంచి వీడియోతో మరలా తిరిగి మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ